హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టుడే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయే టాపిక్ నేమ్ పీటీఎస్పి ఫస్ట్ యూనిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా ఎందుకు మరి పీటీఎస్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే యాక్చువల్గా టూ వన్ సెమిస్టర్లో మండే రోజు పీటీఎస్పి ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి చాలామందికి పీటీఎస్పి ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి పీటీఎస్పి చాలామందికి దాని తర్వాత ఎల్టీ ఎన్ఎం అనే సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మన పీటీఎస్పి వేస్తే బాగుంటుంది అందరూ పీటీఎస్పి అడుగుతున్నారు కాబట్టి పీటీఎస్పి చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు వీడియో ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం ఈ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో పీటీఎస్పిలో స్పెక్ట్రంలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవరీ క్వశ్చన్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఏమైనా డౌట్స్ అంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ కామెంట్ చేయండి ఓకే పీటీఎస్పిలో యాక్చువల్ స్పెక్ట్రంలో నుంచి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తీసి మీకోసం రాయడం జరిగింది ఈరోజు పీటీఎస్పి నార్మల్గా పీటీఎస్పిలో ఫస్ట్ నార్మల్గా అందరు చూడంగానే అందరికి కనిపించే పాయింట్ ఏంటంటే ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అసలు ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి ఏంటి అంటే ఇఫ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్ కెన్ నాట్ బీ ప్రొడక్టెడ్ అంటే ఒక అవుట్కమ్ని మనం అంచనా ఏ వెయ్యలేము ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక హెడ్ ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు అది మనకు హెడ్ పడుతుందా తెలియదు టేల్ పడుతుందా తెలియదు అది మనకు హెడ్ పడచ్చు టేల్ పడచ్చు అది మనం అంచనా వేయలేము కదా దాన్ని మనం ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాసింగ్ ఏ కైన్ కానీ డ్రాయింగ్ ఏ కార్డ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అంట అంటే ఏంది ఒక యాభై రెండు కార్డ్స్ నుంచి నువ్వు ఒక కార్డ్ని తీయాలనుకుంటున్నావు నీకు అది ఏ కార్డ్ వస్తుందో తెలియదు కదా అంటే ఏ కార్డు బయటకు తీస్తామో తెలియదు కదా దాన్ని అంటే అంచనా మనం ఇయ్యలేము అంటే ఏది మనకు ఏది వస్తుందో చేయలేము దాన్ని మనం ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఆల్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఈ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఆల్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఏంటిదంటే నువ్వు హెడ్ బడ్ ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ పడచ్చు టేల్ పడచ్చు అంటే ఆల్ పాజిబుల్ అంటే నీకు ఆల్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే హెడ్ పడినా టేల్ పడినా అంటే నీకు అవన్నీ దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే శాంపుల్ స్పేస్ అంటాం ఒక డైసిని రోల్ చేసినప్పుడు కానీ నీకు ఏమి అది వన్ ఒకటి నుంచి ఆరు వరకు ఏది పడ్డా కూడా మనకు ఆ రిజల్ట్ అనేది మనకు శాంపుల్ స్పేస్లు ఉంటాయని చెప్తుంది అంటే ఆల్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దాన్ని మనం శాంపుల్ స్పేస్ అంటాం దీన్ని ఏ విధంగా డినోట్ చేస్తామంటే క్యాపిటల్ ఎస్తో డినోట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఒక ఈవెంట్ అనేది ఒక ఈవెంట్ ఏ అండ్ బిఆర్ ఈవెంట్స్ ఒక రెండు ఈవెంట్స్ ఇవి యాక్చువల్గా ఈ ఈవెంట్స్ అనేవి ఈ ఈవెంట్స్ అనేవి ఇఫ్ ఏ అండ్ ఏ ఇంటి సెక్షన్ బి అనేది మనకు నల్ సెట్ అసలు నల్ సెట్ అంటే ఏంటి మనకి ఎలా అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటి సెక్షన్ బి వాల్యూ జీరో ఉంది కదా దీన్ని ఒక రెండు ఇప్పుడు టూ ఈవెంట్స్ తీసుకున్నాం మన ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి అండ్ దాని వాల్యూ అనేది జీరో వచ్చింది ఇక్కడ అంటే దీన్ని ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అని మనం ఏం గుర్తించుకోవాలి ప్రాబిలిటీ ఏంటి సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు జీరో ఉంటే దాన్ని మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటాం అంటే ఇంకొంచెం మంచి మనం ఇంకా కొంచెం ఇంకా మంచి గుర్తున్నామంటే ఇంకొక ఇంకొకటి ఇది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాయిన్ టాస్ చేస్తాం మనం ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు మనకు అది హెడ్ పడచ్చు టేల్ పడచ్చు మనం ఏది మనం అది తెలియదు కదా అంటే హెడ్ పడిన అనుకో మనం హెడ్ పడితే అది టేల్ని టేలు పడకుండా ఆపింది అంటే ఈ టేలు పడితే హెడ్ పడకుండా ఆపింది అంటే ఇది ఒక ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు టూ ఇఫ్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఈవెంట్ స్టాప్స్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ అనదర్ ఈవెంట్ ఇన్ ఎక్స్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లో దెన్ ఇట్స్ నౌన్ ఎస్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఒక ఒక పని జరుగుతున్నప్పుడు స్టాప్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ఇంకొక ఈవెంట్ ఆపుతుంది కదా దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటాం అంటే మన నార్మల్గా వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి ఒక అవుట్కమ్ని మనం మనం అంచనా వేయలేము కెన్ నాట్ బి ప్రొడక్టెడ్ దాన్ని ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్నీ ఎల్లి ఉంటాయి శాంపుల్ స్పేస్లు ఉంటాయి నెక్స్ట్ వాటి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా ఒక ఈవెంట్ అనేది జరిగినప్పుడు జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకొక ఈవెంట్ జరగకుండా ఆపడం దాన్ని మనం మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటాం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నార్మల్గా మనకు పీటీఎస్పిలో జేఎన్టీహెచ
the ratio of the number of favorable events with respect to the e to the total number of events of a random experiment ante manaku number of favorable events ikkad yes to the total number of events of the random experiment ante indi number of favorable events ante example oka chinna example cheptha normal ga ippudu manam oka bus ekkina mana ta mana tsrtc bus ekkina ekkina appudu manaku favorable eindi mana boy seats lo boys lo kuchunta manam ante mana favorable by total number of events ante indi boys boy seats plus girls seats girls seats అంటే ఏంది మనకు ఫేవరబుల్ ఉన్నాయి ప్లస్ బై టోటల్ దీన్ని మనం ప్రాబిలిటీ అంటాం ప్రాబిలిటీ అంటే నార్మల్ ఏం గుర్తించుకోవాలి ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాబిలిటీ ఓకేనా దీనికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా దీనిలో ఒక ఆరు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మనకు నార్మల్గా ఖచ్చితంగా మనం ప్రాబిలిటీ అనే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ప్రాబిలిటీ అనే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు దాని ఆన్సర్ అనేది జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ పోదు ఆన్సర్ అనే అసలు కాచా జీరో వన్ మధ్యలో ఉంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ అసలు పోనే పోదు ఆన్సర్ మా మనకు నార్మల్గా ప్రాబిలిటీలో ఏ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినా ఆన్సర్ అనేది జీరో నుంచి వన్ మధ్యలోనే ఉంటుంది జీరో లెజినార్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఏ లెజినార్ ఈక్వల్ టు వన్ మధ్యలోనే ఉంటుంది ఆన్సర్ అనేది టూ రాదు త్రీ రాదు ఫిఫ్టీ రాదు హండ్రెడ్ రాదు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ప్రాబిలిటీ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఏ బార్ అని అదే ప్రాబిలిటీ ఏ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ అవుతుంది ప్రాబిలిటీ ఈ ప్రాబిలిటీ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఏ కాంప్లిమెంట్ అనేది వన్ అవుతుంది ఓకేనా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఒక నాలుగు ఐదు ప్రాప్ సిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ప్రాబిలిటీ ఉన్న ఇంకొక మనకి ఈజీగా అర్థం కన్వీనియంట్గా అయ్యేది మనం ఫస్ట్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ది ఈజీ మనకి మంచి అంటే జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉంటుంది ప్రాబిలిటీ అనేది చెప్పగలుగుతాం సెకండ్ది ఈ ప్రాబిలిటీ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఏ కాంప్లిమెంట్ అనేది వన్ ఉంటుంది అని చెప్పగలుగుతాం నెక్స్ట్ది ఇంకొక ప్రాబిలిటీ మనకి ప్రాబిలిటీ నల్ సెట్ కదా అనే వాల్యూ అనేది జీరో ఉంటుంది అంట నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఈ నాలుగు ప్రాపర్టీ మనకి ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఎగ్జామ్ హాల్కి అయినా కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు నాలుగు ప్రాపర్టీ అనేది మంచిగా ఈజీగా కన్వర్ట్గా గుర్తుండే విధంగా ఉంటుంది ప్రాబిలిటీ ఏ యూనియన్ బి అనేది దీని ఫార్ములా అండి దీని ఫార్ములా ఏంది ప్రాబిలిటీ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి దీని ఫార్ములా ఓకేనా ఒక వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక ప్రా ఫైన్ ప్రాబిలిటీ గెట్టింగ్ ఏ సమ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఏ త్రో ఆఫ్ టూ డేస్ యాక్చువల్గా మనకు రెండు డైస్లు త్రో చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎట్లుంటాయంటే ఒక డైస్ త్రో చేసినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే సిక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా ఒక రెండు టూ డేస్ త్రో చేస్తే టూ డే టూ డేస్ కదా సిక్స్ సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ అట్లాంటి మరి ఒక నేను నేను నాలుగు డేస్లు త్రో త్రో చేసినా ఏమవుతుంది సిక్స్ పవర్ ఎన్ని కదా ఫార్ములా సిక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సిక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎంతనో అక్కడ మనకు ఫార్ములా అది సిక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎంత ఎంత వాల్యూస్ అన్ని అన్ని వాల్యూస్ ఒకటి అయితే మనకు మరి నేను ఒక రెండు కైన్స్ త్రో టూ కైన్స్ వేసినప్పుడు నాకు వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఏంటంటే టూ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా టూ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి వన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ టూ కైన్స్ కదా టూ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఫోర్ వస్తుంది మంచిది నేను నాలుగు కైన్లు త్రో చేస్తాను నేను నాలుగు కైన్స్ పైకి వేస్తాను అంటే టూ పవర్ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ అంటే నీకు వచ్చే దానిలో పదహారు వస్తాయి అంటే పదహారు అవుట్కమ్స్ వస్తాయని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు వన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ త్రూ డైస్ వేసినప్పుడు మనకు వచ్చే అవుట్కమ్స్ ఎట్లుంటాయి అంటే థర్టీ సిక్స్ కదా థర్టీ సిక్స్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే చూడండి ఇక్కడ మీకు థర్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా థర్టీ సిక్స్ వన్ వన్ నుంచి వన్ సిక్స్ సిక్స్ వరకు ఉంటుంది అంటే ఈ థర్టీ సిక్స్ అనే అవుట్కమ్స్ మనకు ఒకటి అయితే వన్ వన్ పడచ్చు వన్ టూ పడచ్చు వన్ త్రీ పడచ్చు వన్ ఫోర్ పడచ్చు వన్ ఫైవ్ పడచ్చు వన్ సిక్స్ పడచ్చు అట్లా సిక్స్ కామా సిక్స్ వరకు పడచ్చు ఓకేనా ఈ విధంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవి యాక్చువల్గా మనకు బేసిక్స్ తెలియాలి నార్మల్గా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏమైతే అంటే ప్రాబిలిటీ ఒకటి ఏంటో నేను ఒక ఎగ్జామ్ హాల్కి ఏంటో వాడతాడు ఏమి ఒక నేను టూ డైస్ త్రో వేసినప్పుడు అంటే టూ డైస్ త్రో వేసిన ఓకే సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఏంటి స్టార్టింగ్ ఎక్కువ నుంచి ఎక్కువ ఉంటే వన్ వన్ నుంచి వన్ సిక్స్ సిక్స్ వరకు ఉంటుంది మనం అన్నీ నీట్గా రాసుకోవాలి వాడు ఒకవేళ నేను టూ కైన్స్ ఫోర్ కైన్స్ని సైమల్టేనియస్లు త్రో చేసాను టూ పవర్ ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ అంటే ఇట్లా సిక్స్టీన్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయని మనం రాసుకోవాలి అని నార్మల్గా రాసుకో అవి మనకి చే ఈ విధంగా ఉండాలి ఓకేనా రిజల్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి ఒక నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ర్యాండమ్ వ
by using a random variable by using the single variable oka variable an example x ane variable upayoginchi nenu oka two sample points ni sample space nunchi real number ki assign cheyali kabatti deenni mana em antam random variable because this statement avadu meeku ardham if h comma t ani two sample points two sample points ni inni oka sample space oka sample space unnadi can be assigned to a single real number oka single real number ki assign cheyali with the single variable x and x ane variable upayoginchi two sample points ni real number ki assign cheyali deenni nothing but random variable deenni em random variable antam okay na deenni konni conditions untai ఈ కండిషన్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ నేను స్పెక్ట్రంలో చూసి యాక్చువల్గా రాసా లైన్ వైజ్గా మీకు మాకే మనకి ఏది మాకు ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది మాకు ఈజీ ఈజీగా ఉంటుంది అని అన్నీ చూసుకొని మంచి నీట్గా రాస్ అందుకే ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ చేస్తున్నా ఒకైనా కొంచెం లెంతీ వీడియో అయినా చూడండి ఉపయోగపడుతుంది మన ఫస్ట్ ఇవి మంచిగా క్లియర్ అయిపోతుంది మీకు కూడా ఒకసారి చదివినా కూడా చూడండి ఒకసారి ఎందుకంటే మీ కూడా క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే చదివింది ఓకే మనకి ఇంకా ఓకే మెనీ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది దీనిలో నెక్స్ట్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే డిస్క్రీట్ అనగానే ఉంది డిస్క్రీట్ నాతో ఇప్పుడు ఫైవ్ నెట్ ఫైవ్ నెట్ ఫైవ్ నెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఉండాలి అంటే కౌ మనకు కౌంట్ చేసే విధంగా ఉంటుంది అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి కైన టాస్ చేస్తున్నాం ఒక టూ టూ పడితే అంటే ఎయిట్ గంటే ఎలాగో పడే ఛాన్స్ ఉంది అంటే మనకు కౌంట్ చేసే విధంగా ఉంటుంది ఒక డైస్ వేసినాం త్రో వేసినాం మనకి ఏం పడుతుంది ఆరు వన్ టూ సిక్స్ ఏమైనా పడచ్చు అంటే మనకు కౌంట్ చేసే విధంగా ఉంటాయి కదా అంటే ఇట్ ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఈ సెట్ బి డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ నెట్ ఫైవ్ నెట్ ఆర్ కౌంటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ కౌంటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనిట్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు ఇన్ ఎనీ ఫైనిట్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ ఫైనిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అని రాయండి ఓకేనా ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఈజ్ టు బీస్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ ఫైనిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ లేకపోతే ఇక్కడ ఉంది ఇది ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కావాలంటే if it is a cdf plot cumulative to distribution function plot it will be it will be normal hmm like a staircase function like plan cheppali idantha gurtundi gurtunte gurtu ee statement gurtunte statement rayandi lekapothe random 